les ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « L'évangélisation personnelle ». C'est la session numéro 3, enseignée par le pasteur Ray Confort. I'm Ray Comfort. I'd like to read to you from God's Word, the book of Timothy, chapter 6, verse 11. Je m'appelle Ray Comfort, et j'aimerais vous lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset 11. Scripture is speaking to those who have the sin of covetousness. L'écriture parle à ceux qui ont le péché de convoitise, d'envie. And then we see the contrast for the man of God. Et ensuite, nous voyons le contraste pour l'homme de Dieu. 1 Timothy chapter 6 verse 11. 1 Timothée chapitre 6 verset 11. But thou art a man of God. Pour toi homme de Dieu. Flee these things and follow after righteousness. Fuis ces choses et recherche la justice. Godliness, faith, love, patience. La piété, la foi, l'amour, la patience. Meekness. La douceur. Fight the good fight of faith. Combat le bon combat de la foi. Lay hold on eternal life. Saisis la vie éternelle. Under which that also called. À laquelle tu as été appelé. And has professed a good profession before many witnesses. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. The Bible is unashamedly filled with admonitions to warfare. La Bible est sans honte remplie d'appels à la guerre. It is God who teaches my hands to war. C'est Dieu qui exerce mes mains au combat. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Soutiens le bon combat comme un bon soldat de Christ. And fight the good fight of faith. Et combat le bon combat de la foi. And we know as Christians. Et nous en tant que chrétiens. That the weapons of a warfare are not carnal. Nous savons que les armes de notre combat ne sont pas charnelles. That we wrestle not against flesh and blood. Nous ne combattons pas la chair et le sang. But our battle is a spiritual battle. Mais notre combat est un combat spirituel. So in this teaching session, Donc dans cette session d'enseignement, with the help of God I trust, avec l'aide de Dieu, we're going to look at three keys to an army's success. Nous allons regarder trois clés pour une armée victorieuse. Now the first key an army needs to be successful. Première clé, une armée doit réussir. Is that it must know its objectives. Elle doit connaître ses objectifs. It must know what it wants to attain. Elle doit savoir ce qu'elle veut obtenir. The direction in which it's heading. La direction qu'elle prend. I heard a true story of a man in the United States. J'ai lu une histoire vraie d'un homme aux États-Unis. Who in 1976. En 1976. Stood up on a plane. Il s'est mis debout sur un avion. Grabbed a stewardess around the throat. Il a attrapé l'hôtesse de l'air par la gorge. Put a gun to her head. Il lui a mis un fusil sur la tête. And said, Take this plane to Detroit. Et lui a dit, amène cet avion à Détroit. She said, It's going to Detroit. <laughs> Elle a dit, mais l'avion va à Détroit. He said, Sorry about that, and sat down. <laughs> il a dit, oh, excusez-moi, et il s'est assis. That's a true story from a book called Heroic Failures. C'est une histoire vraie qu'on trouve dans un livre qui parle d'échecs héroïques. Mm -hmm. And sadly, much of the church Malheureusement, une grande partie de l'Église like est tout comme notre échec héroïque. It know the in which it be elle ne connaît pas la direction dans laquelle elle va. What on earth is the on earth for? Pourquoi l'Église est-elle sur terre Ma Bible me dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. If we're following in the footsteps of Jesus, we should be seeking to save that which is lost. Et si nous suivons les pas de Jésus, nous devons chercher à sauver ce qui est perdu. Now the church has lost its way. L'église a perdu son chemin. These statistics I'm going to share with you. Les statistiques que je vais partager avec vous. Are American statistics. Sont des statistiques américaines. But I think they can be applied to many countries. Mais je pense qu'elles s'appliquent à beaucoup de pays. The Dallas Morning News newspaper. Le journal du Dallas Morning News. 
On June 11, 1994, le 11 juin 1994, revealed that 68 of Christians a révélé que 68% des chrétiens didn't see evangelism ne considéraient pas l'évangélisation comme étant la priorité numéro une de l'Église. Et en 1994, a research group, un groupe d'enquêteurs found that those 75% of those who called themselves born again a découvert que 75% des personnes qui se disaient nées de nouveau couldn't even define the great commission ne savent pas dire ce que c'est que la grande mission and a survey among the readers of christianity today et une enquête parmi les lecteurs du journal christianity today a leading evangelical magazine un magazine évangélique important found that only 1% of their readership ils ont découvert qu'il n'y avait que 1% de leurs lecteurs had a zeal for the lost qui avait du zèle pour les perdus the rest were saying in their hearts les autres disaient dans leur cœur world i couldn't care less oh mais ça me soucie pas du tout The Bible says you shall worship the Lord your God and him only shall you serve. La Bible dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. The church is filled with people who worship God. L'église est remplie de personnes qui veulent bien adorer Dieu. But they won't serve him. Mais ils ne veulent pas le servir. But if we're going to lift up our hands and worship to God. Et si nous levons nos mains pour adorer Dieu. Let's be prepared to reach out our hands in evangelism for God. Alors soyons prêts aussi à étendre nos mains dans l'évangélisation pour Dieu. Parce que l'adoration sans le service est inutile. Oswald J. Smith, said, Oswald J. Smith a dit Oh, my friends, oh mes amis we're loaded down with countless church activities, Nous sommes occupés avec les innombrables activités d'église alors que le vrai travail de l'église That of evangelizing and winning the world qui est d'évangéliser le monde is almost entirely neglected. est presque entièrement délaissé. Le corps de Christ n'est pas une croisière de plaisance en route vers le ciel. But a battleship stationed at the very gates of hell. Mais un champ de bataille aux portes même de l'enfer. Some of you may have heard of Charles Spurgeon. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Charles Spurgeon. He was called the prince of preachers. Il s'appelait le prince des prédicateurs. The man was brilliant. C'était un homme brillant. He had a vocabulary of 25, words. Il avait un vocabulaire de 25 000 mots. If you're average, you've got about 13, words. La moyenne, c'est d'avoir 13 000 mots. Spurgeon, was incredibly eloquent. Spurgeon était très éloquent. I'm going to share a quote with you. Je vais vous partager une citation. And I want you to see if you can see what this man is trying to say to us. Et essayez de voir si vous comprenez ce que cet homme veut nous dire. But you'll, you'll have to listen carefully. Mais il faudra bien écouter. Squeeze that four inches of sponge between your ears. Ouvrez bien vos oreilles pour bien entendre ce que je vais dire. And see if you can see what this brilliant man is saying. Et voyez si vous arrivez à comprendre ce que cet homme brillant nous dit. This is what he said. Voici ce qu'il a dit. Brethren. Frères. Do something. Faites quelque chose. Do something. Faites quelque chose. Do something. Faites quelque chose. Now, can you perceive? Est-ce que vous percevez? Are you able to understand? Est-ce que vous pouvez comprendre? Can you comprehend? Est-ce que vous pouvez saisir? What this man is trying to say to us? Ce que cet homme veut nous dire. I'll read it again for those of you who are a little slow. Je vais le relire pour ceux qui sont lents à comprendre. He said, brethren. Il a dit, frère. Do something. Faites quelque chose. Do something. Faites quelque chose. Do something. Faites quelque chose. Let me share the whole quote. Je vous citer toute la citation. He said, while societies and unions are making constitutions. Alors que la société et les syndicats créent des constitutions. Let us win souls. Trouvons des âmes. I pray you be men of action, all of you. Je prie que vous deveniez tous des hommes d'action. Get to work and quit yourselves like men. Allez au travail et renoncez à vous-même. Old Sir's idea of war is mine. Je servirai cette guerre comme étant la mienne. Forward and strike. À l'avant, à l'attaque. No theory. Pas de théorie. Attack. Mais à l'attaque. Form a column. Formez les colonnes. Charge bayonets. Chargez les baïonnettes. Plunge into the center of the enemy. Et attaquez au centre de l'ennemi. Our one aim is to save sinners. Notre but est de gagner des pécheurs. And this we're not to talk about. Et c'est pas juste pour en parler. But to do in the power of God. Mais de le faire par la puissance de Dieu.
That scratch is where I itch. Ça, ça me remue. I thank God he saved me while I've got some energy. Je remercie Dieu qu'il m'a sauvé alors que j'ai encore de l'énergie. And my prayer is teach me to number my days. Et ma prière c'est enseigne-moi le nombre de mes jours. That I might apply my heart to wisdom. Afin que j'exerce mon cœur à la sagesse. And the wisest thing you could do. Et la chose la plus sage à faire. Is to seek and save that which is lost. C'est de chercher et sauver ce qui est perdu. He that wins souls is wise. Celui qui gagne des âmes est sage. I just did an evangelism seminar once. Un jour dans un séminaire d'évangélisation. A woman chased me down the street. Une femme m'a poursuivi dans la rue. Happens occasionally. Ça arrive parfois. Anyway, this 70-year-old lady. En tout cas, cette dame de 70 ans. Took a hold me. She said, "I'm 70 years old." M'a attrapé. Elle m'a dit, "J'ai 70 ans." She said, I've been a Christian for many years. Elle a dit, j'ai été chrétienne depuis longtemps. She said, and I'll soon stand before my maker. Et bientôt, je me tiendrai devant mon créateur. She said, I've never led a soul to Jesus Christ. Et elle a dit, j'ai jamais conduit une âme à Jésus-Christ. And then she burst into tears of desperation. Puis elle a éclaté en larmes de désespoir. Don't wait until you're on your last legs. N'attendez pas d'en être à vos derniers jours. Before you get desperate for God to use you. Avant d'être désespéré pour que Dieu vous utilise. Cry out to God, let compassion swallow my fears. Demandez à Dieu que la compassion puisse avaler vos craintes. And seek and save that which is lost. Et cherchez et sauvez ce qui est perdu. You see, most of us think. La plupart d'entre nous, nous pensons. Evangelism is just bringing a sinner to church. L'évangélisation, c'est amener un pécheur à l'église. But really. Mais en réalité. You've got as much chance of a sinner visiting a church building. Il y a autant de chances qu'un pécheur visite un bâtiment d'église. As you have a criminal visiting a police station. Il y a de chances qu'un criminel visite un bureau de police. It's not a nice place to go when you're guilty. C'est pas un bon endroit quand vous êtes coupable. Now, if you're a policeman and business is down. Si vous êtes policier et que les affaires ça marche pas. You could cop it yourselves. Vous pouvez vous convaincre vous-même. Hein? You could uh, put in air conditioning. Mettre de l'air conditionné. Chrome plate the bars. Décorer bien les bars. Put in music. Mettre de la musique. And put a little notice at the front. Et mettre un panneau à l'entrée. Tonight, 7 o'clock, all criminals welcome. Ce soir à 7 heures, tous les criminels sont les bienvenus. But still, very few criminals will visit the police station. Et pourtant, très peu de criminels viendraient dans le you... bureau de police. <laughs> you could get an overseas police speaker. Vous pourriez faire venir un prédicateur policier d'outre-mer. Or a police rock band. Ou un groupe de rock composé de policiers. <laughs> But still, very few criminals will visit the police station. Et pourtant, très peu de criminels viendraient dans le bureau de police. <laughs> If business is down, si les affaires ne marchent pas, you go out and get them. Sortez, vous allez les chercher. And that's the principle of Christianity. Et ça, c'est le principe de la chrétienté. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. There's only two times we should be preaching. Il n'y a que deux moments où nous pouvons prêcher. In season. Un moment opportun. And out of season. Et inopportun. No other time. Il n'y a pas d'autre moment. You see, I'm originally from New Zealand. Vous voyez, je suis originaire de la Nouvelle-Zélande. And in New Zealand, we've got three million people. Et en Nouvelle-Zélande, il y a trois millions de personnes. And 70 million sheep. Et 70 millions de brebis. Well, they're not sure of the exact amount. Ils ne sont pas sûrs exactement du nombre. Because the guy that counts them keeps falling to sleep. Parce que le gars qui les compte n'arrête pas de s'endormir. But there are a lot of sheep in New Zealand. Mais il y a beaucoup de brebis en Nouvelle-Zélande. And I have learned. Et j'ai appris. That shepherds don't have sheep. Que les bergers ne donnent pas naissance à des brebis. Sheep have sheep. Ce sont les brebis qui donnent naissance à des brebis. And that's the principle of the church. Et ça c'est le principe de l'église. I once asked a shepherd. Une fois j'ai demandé au berger. What do you do if your sheep don't reproduce? Que fais-tu si tes brebis ne se reproduisent pas? He said, I give them a season. Il dit, je leur donne encore une saison. And then I cut their throats. Et ensuite, je leur coupe la gorge. There's a sermon there somewhere, saints. <laughs> Là, quelque part, il y a une leçon. So we as the church Donc, nous, en tant should know our objectives. Nous devons connaître nos objectifs. We are here primarily to seek and save that which is lost. Nous sommes premièrement là pour chercher et sauver ce qui est perdu. If we're going to worship the Lord, nous voulons adorer le Seigneur. We must serve the Lord. Nous devons servir le Seigneur. Secondly, Deuxièmement, we should know our weapons. nous devons connaître nos armes. The weapons of warfare are not carnal, Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, but they're mighty through God. 
mais elles sont puissantes en Dieu. To the pulling down of strongholds. Pour renverser les forteresses. Above all, taking the shield of faith. Et plus que tout, prendre le bouclier de la foi. We should learn to exercise objective faith. Nous devons apprendre à mettre en œuvre une foi objective. Too many Christians live by a subject of faith. Trop de chrétiens vivent par un sujet de foi. Say, man, things are going good. Praise God. They've got joy. Quand les choses vont bien, ils disent gloire à Dieu. J'ai la joie. Because things are going good. Parce que les choses vont bien. But when things go bad, et quand ça va pas, they lose their joy. Et ils perdent leur joie. Jesus said, rejoice not because demons are subject to you. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. And if you make heaven the object of your rejoicing, Et si vous faites du ciel l'objet de votre joie, le sujet de votre joie, no one will take your joy from you. personne ne peut vous enlever votre joie. So we're looking at our weapons. Regardons les armes. The word. La parole. An army marches on its stomach. Une armée marche sur un estomac. Say to yourself, no Bible, no breakfast. Dites-vous à vous-même, pas de Bible, pas de petit déjeuner. No read. Pas de lecture. No feed. Pas de nourriture. Put your Bible before your belly and you'll never go wrong. Mettez votre Bible avant votre estomac et ça manquera jamais. It was Job in the Bible. C'est Job dans la Bible. Who said I've esteemed the words of his mouth. Il a dit, j'ai estimé les paroles de sa bouche More than my necessary food. plus que ma nourriture quotidienne. And we're looking at, uh, weapons. Et nous regardons les armes. The power of prayer. La puissance de la prière. Now, what is your attitude to prayer? Quelle est votre attitude envers la prière? Parce que vous et moi, nous prions autant que nous estimons le mot prière. Parce que vous et moi, nous ne prierons que si nous estimons la prière. Now, this is make me seem but I'm not. Je vais sembler très spirituel, mais je ne le suis pas. Je trouve pour moi le meilleur moment pour prier, et je peux le faire à cause de mon style de vie. C'est que je me lève la nuit pour prier. One o'clock, twelve o'clock. À minuit, une heure. I don't like it. J'aime pas ça. I don't jump out of bed with joy. Je ne saute pas de mon lit avec joie. I jump out of bed because of discipline. Je saute de mon lit à cause de la discipline. God stirs me up. Dieu me secoue. Do you know the word comforter? Est-ce que vous savez que le mot consolateur? Is the Holy Spirit being a comforter? Comme le Saint Esprit est un consolateur. Has a deeper meaning than most of us understand. Ce mot a une signification plus profonde que celle que nous connaissons. A friend of mine saw a picture of James the first. Un ami à moi a vu une image de Jacques le premier. And he had a sword in his hand. Et il avait une épée dans sa main. And his troops were standing in front of him. Et ses troupes se tenaient devant lui. And he was prodding his own troops with his sword. Et il était en train de menacer ses propres troupes avec son épée. And underneath it had the words. Et en dessous il était écrit. James the first. Jacques le premier. Comforting his troops. Qui réconforte ses troupes. So the Holy Spirit stirs us on. Donc le Saint Esprit nous met en route. Provokes us to battle. Nous provoque pour aller à la bataille. And I find he sticks that two-edged sword in my back. Et je retrouve cette épée à double tranchant dans mon dos. When I'm lying in bed. Quand je suis allongé dans mon lit. And some time ago I said to my wife. Il y a quelque temps j'ai dit à ma femme. Tonight I'm not getting up to pray. Cette nuit je ne me lève pas pour prier. I said, I'm sleeping right through. Je dis, je vais dormir toute la nuit. That night, Cette nuit -là, around midnight, vers minuit, a bed collapsed. Notre lit s'est écroulé. We had slept in the thing 5,000 times. Ça faisait déjà 5,000 fois que j'avais dormi dans ce lit. Bed collapsed. Et il ne s'était pas écroulé. Had a good time of prayer that night. Mais cette nuit-là, j'ai prié. Short time later, I said to Sue, I'm not getting up tonight. Un peu plus tard, j'ai dit à Sue, cette nuit, je me lève pas. I'm sleeping right through. Je dors toute la nuit. That night around midnight. Cette nuit-là vers minuit. I heard a noise that sent adrenaline through my body. J'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. It's kind of like this. <laughs> on the door. C'était un petit peu comme ça. Louder than that. Un peu plus fort. <laughs> yeah, and it got me jumped out beside the bed, my eyes like saucers. Et j'ai sauté, les yeux grands ouverts. 
It sounded like the police before they bust down the door. On aurait dit la police juste avant qu'ils forcent la porte. You know what it was? Tu savais ce que c'était? My stupid dog leaning against the door having a scratch. C'était mon chien stupide qui se grattait près de la porte. Had a wonderful time of prayer that night. Et nuit là, j'ai eu un merveilleux temps de prière. Think I would learn my lesson, wouldn't you? Vous pensez que j'aurais appris ma leçon, n'est-ce pas? I was teaching missionaries in Denver. J'enseignais la mission à Denver. Woke up at midnight. Je me suis réveillé à minuit. Thought I should pray. Je me suis dit, je dois prier. But instead, my flesh said, watch television. Mais ma chair m'a dit, regarde la télé. It said there's a remote beside you. Il y a une télécommande juste derrière toi. You can lean out in the dark and find it. Tu peux t'allonger dans le noir et trouver la télécommande. And turn the television on. Et allumer la télé. And if there's something violent or sexually explicit. Et s'il y a quelque chose de violent ou quelque chose de sexe. You can change the channels just like that. Tu peux changer de chaîne comme ça. Before conscience can even speak. Avant même que ta conscience puisse réagir. That's what I did. Que j'ai fait. Turn the television on. J'ai allumé la télé. Know what I saw? Tu sais ce que j'ai vu? Two women, one man. Deux femmes avec un homme. Mm -hmm. <laughs> the woman turned to the man and said. La femme s'est tournée vers l'homme et lui a dit. What about Ray? Qu'en est-il de Ray? <laughs> I said to myself. Je suis dit. <laughs> and he turned to her and said, yeah, Ray. Et il s'est dit vers elle, il a dit, oui, Ray. The devious one. <laughs> Le diabolique. Had a wonderful time of prayer that night, too. Cette nuit-là, j'ai eu un temps merveilleux de prière. You know, it's merely a matter of discipline. C'est plus une question de discipline. Jesus rose a great while before day. Jésus se levait longtemps avant que le jour se lève. And if you want to transform your prayer life, Et si vous voulez transformer votre vie de prière, if you want to transform your Christian life, si vous voulez transformer votre vie chrétienne, I have a wonderful key for you. J'ai une clé merveilleuse pour vous. Get your pen and paper ready. Prenez votre papier, votre stylo. This is going to transform your life. Ceci va transformer votre vie. Are you ready for it? Êtes prêt? This is the key. Voici la clé. Go to bed early. <laughs> Couche-toi à l'heure. It's true. Just go to bed early. C'est vrai. Couche-toi à l'heure. You say, I'm not going to bed at 9.30. Vous dites, oh, moi, je ne vais pas me coucher à 9h30. What do you think I am, a little kid? Vous pensez que je suis un petit enfant? Go to bed with my teddy bear. Avec mon petit nounours. Listen, you begin getting up at 5 a.m. to seek God, and you'll gladly go to bed at 8.30, 9 o'clock. Commencez à vous lever à 5h30, et vous serez content de vous coucher à 9h30. So the problem is we're involved in a battle. Le problème, c'est que nous sommes dans une bataille. Know the name of the battle? Vous connaissez le nom de la bataille? It's called the battle of the blanket. Ça s'appelle la bataille de la couette. The blanket says you're not moving. La couette dit ne bouge pas. Yes, I am. Vous dites oui. Ah, come on, rip the blanket off and take it captive. Allez, enlève cette couette et rends-la captive. Wrap it around you somewhere. Et enroule-la quelque part. And see God in prayer. Et cherche Dieu dans la prière. You see, we're ambassadors for Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. If you get a hold of my wallet. Si vous sortez de mon portefeuille. I don't know what you'd be doing with my wallet. Bah, que vous avec mon hein? But if you open it up, you'll see a picture of me. Si vous mon vous verrez une photo de moi. That's quite nice, really. <laughs> Elle est très belle. And you'll see my name, Ray Comfort. Et vous verrez mon nom, Ray Comfort. Ambassador. Ambassador. And then it says Department of Eternal Affairs. Et ensuite, il est dit, Département des Affaires Éternelles. Department of Eternal Affairs. Mm. And I was at Orange County Airport. Et à Airport de Orange County. And a guy was getting my ticket. Et cherchait mon ticket. And he saw my wallet. Et il a vu mon portefeuille. He said, are you from the State Department? Et il a dit, que vous êtes du département I said, no, Department of Eternal Affairs. Dit, non, le département des affaires est Do you know the Lord? Que vous le he says, no, but he does. <laughs> Il dit non, mais lui, oui. Means we are ambassadors. Nous sommes ambassadeurs. Ambassadors for Christ. Ambassadeurs pour Christ. And an ambassador has incredible privilege on behalf of his country. Et un ambassadeur a de grands privilèges pour son pays. His words can start a war. Ses paroles peuvent déclencher une guerre. And we're ambassadors for Christ. Et nous sommes ambassadeurs pour Christ. Listen to what Hudson Taylor said. Écoutez ce que dit Hudson Taylor. The great missionary. Le grand missionnaire. He said the prayer power has never been tried to its full capacity. Il a dit que la puissance de la prière n'a jamais été essayée dans sa plus grande plénitude. If we want to see mighty wonders of divine power, nous voulons voir de grands miracles de puissance divine. Wrought in the place of weakness, failure, and disappointment. 
qui viennent à la place des faiblesses, des échecs et des désespoirs. Let us answer God's standing challenge. Alors répondons au défi que Dieu nous lance. Call unto me. Invoquez-moi. And I'll answer thee. Et je vous répondrai. And show thee great and mighty things. Et je vous montrerai de grandes choses. Which thou knowest not. Que vous ne connaissez pas. If the church is ever to get on its feet. Si l'église doit se mettre sur ses pieds. It must first get on its knees. D'abord elle doit se mettre à genoux. John Bunyan said. John Bunyan a dit. Prayer is a shield of the soul. La prière c'est le bouclier de l'âme. A, a delight to God. Un délice pour Dieu. And a scourge to Satan. Et une horreur pour Satan. And the church must pray. Et l'église doit prier. But remember this one thing. Rappelez-vous d'une chose. If we make revival sovereign. Si nous rendons le réveil souverain. And we pray but we don't preach. Et que nous prions mais que nous ne prêchons pas. What we're doing is saying, Ce que nous faisons, c'est dire, Oh God, send revival. Oh Dieu, envoie le réveil. Sovereignly pour out your spirit. Déverse souverainement ton esprit. We know your word says, go into all the world and preach the gospel to every creature. Nous savons que ta parole dit, allez par tout le monde prêcher l'évangile à toute création. But we'll stay here and pray. Mais nous allons rester ici et prier. We know the gospel is the power of God to salvation. Nous savons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. But we'll stay here and pray. Nous allons rester ici et prier. We know your word says you've chosen Nous savons que ta parole dit que tu as choisi the foolishness of preaching to save them that believe. la folie de la prédication pour sauver ceux qui croiront. And it says, et il est dit How shall they hear without a preacher? comment entendront-ils sans prédicateur But we'll stay here and pray. Mais nous nous restons ici pour prier. Because it sure is easier Parce que c'est vraiment plus facile to talk to God about men de parler à Dieu au sujet des hommes and to talk to men about God. plutôt que de parler aux hommes au sujet de Dieu. Saints, we must put legs to our prayers. Nous devons mettre des jambes à nos prières. We must say, oh, God, let compassion swallow my fears. oh Dieu, que la compassion avale mes craintes. And stop saying, Et arrêtez de dire Here I am, Lord. Me voici, Seigneur. Send him. Envoie-le. <laughs> Also in regard to prayer, Et quand nous prions, it's like this. C'est comme ceci. Martin Luther said, I have so much to do today. Martin Luther a dit, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. I shall spend the first three hours in prayer. Que je vais passer les trois premières heures à prier. Now Martin was a monk. Maintenant Martin était un moine. And he had time to spend three hours in prayer. Il avait le temps de passer trois heures dans la prière. But we can see the, we can see the principle of what he's saying. Mais nous retrouvons le principe de ce qu'il dit. It's like this. Comme ceci. I'm chopping down a tree with a blunt axe. Je suis en train d'abattre un arbre avec une hache mal aiguisée. And you come along and say, what are you doing? Et vous passez et vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? So don't talk to me, I'm chopping down this tree. Et vous dites, mais ne me parlez pas, je suis en train d'abattre cet arbre. You say, stop and sharpen the axe. Et vous dites, mais arrête-toi et aiguise la hache. I haven't got time, I'm chopping down the tree. Mais moi, j'ai pas le temps, il faut que j'abatte cet arbre. If I'll just stop and sharpen the axe. Et si je m'arrête pour aiguiser cette hache, I'll slice through the tree with great ease. Ça sera très facile de, le, de couper l'arbre. Saints, whatever you have to do. Quoi que vous ayez à faire. Stop and sharpen the axe through prayer. Arrêtez-vous et aiguisez votre scie par la prière. And you will slice through the day. Et vous glisserez au travers de la journée. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. And all these things will be added to you. Et toutes choses vous seront données en plus. So we're looking very briefly. Regardons brièvement. Which means nothing from a pulpit. Ça veut dire pas depuis une estrade. At three keys to an army's success. Trois clés pour la réussite d'une armée. We must know our objectives. Nous devons connaître nos objectifs. We must know our weapons. Nous devons connaître nos armes. And we must know the enemy. Et nous devons connaître l'ennemi. Now, in a natural battle, dans une bataille naturelle, we send our reconnaissance. Nous envoyons des espions. To find the strengths and the weaknesses of the enemy. Pour trouver les faiblesses et les points forts de l'ennemi. We don't need to do that. Nous n'avons pas besoin de faire ça. God has given us a comprehensive war manual in His Word. Dieu nous a donné un bon manuel de guerre dans sa parole. And the Bible tells us we have a threefold enemy. Et la Bible nous dit que nous avons trois ennemis. The world. Le monde. The flesh. La chair. And the devil. Et le diable. Now, if we will deal with the flesh. Si nous traitons la chair, 
They will deal with the world. Alors nous traiterons le monde. And the devil. Et le diable. If we crucify the flesh. Si nous crucifions la chair. The world will have no attraction to us. Le monde ne nous attirera plus. And the devil will have no foothold upon us. Et le diable n'aura pas d'emprise sur nous. So how do we deal with that old nature? Comment maintenant traiter cette vieille nature? How do we once and for all crucify the flesh? Comment une fois pour toutes crucifier la chair? Scripture, as always, has the answer. Comme toujours, les Écritures nous donnent la réponse. Galatians 6, verse 14. Galates 6, verset 14. Galatians 6, verse 14. Galates 6, verset 14. But God forbid, says Paul, Loin de moi la pensée, nous dit Paul, that I should glory, de me glorifier, save in the cross of our Lord Jesus Christ, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, by whom the world is crucified to me, par qui le monde est crucifié pour moi, and I unto the world, comme je le suis pour le monde, Christ on the cross, Christ à la croix. Is the key to crucifixion. C'est la clé de la crucifixion. A father and son were once on a camping trip. Un jour, un père et un fils étaient partis camper. As they pitched their tent, ils ont planté leur tente. The father said, "Son, see that river." Le père a dit au fils, "T'as vu cette rivière?" It's full of crocodiles. Elle est remplie de crocodiles. He says, "If you want to fish, fish off the wharf." Il a dit, "Si tu veux pêcher, alors pêche depuis la berge." Kid says, "Okay, I'll fish off the wharf." L'enfant a dit, "D'accord, je pêcherai depuis la berge." For three days, he fished off the wharf. Pendant trois jours, il est resté là. He got kind of bored. Et puis il s'est ennuyé. Began thinking. Puis il s'est dit, "You know, it'd be exciting fishing among crocodiles." Ça serait l'aventure de pêcher parmi les crocodiles. So, in a sense of bravado, he went out amongst the crocodiles. Et avec un sentiment de bravoure, il est allé parmi les crocodiles. Now things are okay for a time. Pendant un temps, ça s'est bien passé. Took a crocodile came alongside the boat. Jusqu'à ce qu'un crocodile passe à côté du bateau. Its tail hit the boat. Et sa queue a cogné le bateau. The boat overturned. Le bateau s'est renversé. The kid screamed in terror. L'enfant a hurlé de terreur. The father heard him scream. Le père l'a entendu crier. Without hesitation, dived off the end of that wharf. Et sans réfléchir, il a plongé. Into the crocodile-infested waters. Dans les eaux infestées de crocodiles. Grabbed his beloved son. Il a saisi son fils bien-aimé. And pulled him to the safety of the shore. Et il l'a mis sur les berges. When the son opened his eyes, he saw a terrible sight. Quand l'enfant a ouvert ses yeux, il a vu quelque chose de terrible. The crocodile had got his great jaws. Le crocodile avait ses grosses mâchoires. And wrapped them round his father's legs. Autour des jambes de son père. Leaving them in bleeding shreds. Et il était en train de saigner. Now what I'm going to say is utterly unthinkable. Et ce que je vais dire, c'est vraiment impensable. But imagine if that son turned to the father. Mais imaginez que ce fils se tourne vers le père. Hein, who is lying there in agony. Qui est là en train d'agoniser. Bleeding to death. Qui est en train de saigner jusqu'à la mort. And said. Et qui lui dise. Dad. Papa. I really appreciate what you've done for me. J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait pour moi. But you know, I found it exciting out there. C'était vraiment l'aventure. Hein? You wouldn't mind if I get another boat. Ça te gênerait pas hein, que je remonte dans le bateau. And go out again, would you? Huh? Et que je retourne, n'est-ce pas? If that son could think such a thing. Si ce fils pouvait penser une telle chose. Well, hein? Let alone speak it. Et encore moins le dire. The blind fool. Le fou aveugle. Hasn't seen the sacrifice his father has made for him. N'a pas vu le sacrifice que son père a fait pour lui. Dear professing Christian, cher, toi qui te dis chrétien, if you have any even hidden desire, si tu as même un désir caché, for the sinful excitement of the world, pour les choses enthousiasmantes et pécheresses du monde, then you've never seen the sacrifice the Father made for you. Alors vous n'avez jamais vu le sacrifice que le Père a fait pour vous. If that son has truly seen what his father has just done for him, si ce père a vraiment vu ce que son fils vient de faire pour lui, a sense of horror will consume him. Un sentiment d'horreur va le consumer. At the cost. Avoir le prix. The extreme. Extreme. The length. La longueur. And the expense. Et la grandeur. His father just went to to save him. De ce que le père a traversé pour le sauver. 
He'll pour contempt. Il méprisera. Upon the drops of water that still cling to his flesh. Les gouttes d'eau qui sont encore sur sa chair. The true Christian. Le vrai chrétien. Has seen the God in the person of Jesus Christ. A vu Dieu en la personne de Jésus Christ. Without hesitation. Qui sans hésitation. Dive in the very jaws of hell. A plongé dans les mâchoires de l'enfer. To save him from the folly of sin. Pour le sauver du péché. A sense of horror consumes him. Un sentiment d'horreur le consume. At the cost. Le prix. The extreme. Extreme. The length. La grandeur. The expense. Extreme. His father went to to save him. À travers laquelle son père est passé pour le sauver. He pours contempt. Et il a un dégoût. Upon the sinful desires that still cling to his flesh. Sur les désirs de péché qui sont encore dans sa chair. And cries with the hymn writer. Et il s'écrit avec celui qui a écrit le chant. And when I think that God is son not sparing. Ce Dieu qui n'a pas épargné son propre fils. Sent him to die. Il l'a envoyé pour mourir. I scarce can take it in. Et je ne peux presque pas le saisir. That on that cross. Que sur cette croix. My burdens gladly bearing. Il a porté mes fardeaux. He he bled and died to take away my sin. Il a saigné et il est mort pour m'enlever mon péché. You see, any zeal I have to reach out to the lost. Tout zèle que je peux avoir pour atteindre les perdus. To run around giving out tracts. Pour aller distribuer des traités. And witnessing. Et témoigner. And looking a fool for Christ. Et passer pour un fou à cause de Christ. Doesn't come from some third or fourth mystical baptism of fire. Ça vient pas d'un baptême mystique de feu. You know where it comes from? Vous savez d'où ça vient? Good old-fashioned gratitude. Une bonne reconnaissance à l'ancienne. The 23 years ago. Il y a 23 ans. Suddenly I was confronted with God's commandments. Tout à coup j'ai été confronté aux commandements de Dieu. I realized that God saw my thought life. Réaliser que Dieu voyait ma vie de pensée. I understood that I'd sinned against heaven. J'ai compris que j'avais péché contre le ciel. I understood that God's wrath abode upon me. J'ai compris que la colère de Dieu demeurait sur moi. And he could have cast me into hell. Et il aurait pu me jeter en enfer. And done with that which is just. Et c'est ce qui aurait été juste. But instead of giving me hell. Mais au lieu de me donner l'enfer. He gave me heaven. Il m'a donné le ciel. And now a fire burns in my soul. Et maintenant un feu brûle dans mon âme. A fire of gratitude. Un feu de reconnaissance. God forbid that I should glory. Que Dieu m'empêche de me glorifier. Except in the cross of our Lord Jesus Christ. Si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ. By whom the world is crucified to me and I under the world. Par qui le monde est crucifié pour moi et moi je suis crucifié pour le monde. There's nothing deeply spiritual about it. Rien de très spirituel. Once I've seen the sacrifice of the Father, Une fois que j'ai vu le sacrifice du Père, hein? how can I go back to the excitement of sin? Comment puis-je retourner au plaisir du péché? To do so, I have to tread His blood underfoot. Pour le faire, il faut que je méprise son sang. They that have Christ's, ceux qui ont Christ, have crucified the flesh with its affections and lusts. Ont crucifié la chair avec ses désirs et ses convoitises. In John chapter 19, we won't turn to it. Dans Jean chapitre 19. There's a very interesting portion of scripture. Il y a un passage très intéressant. In fact, it's in three gospels. En fait, ce sont trois évangiles. It's the story of Joseph of Arimathea. De l'histoire de Joseph d'Arimathée. Now Joseph was just like many of us. Et Joseph était comme beaucoup d'entre nous. The Bible says he was a believer. La Bible dit qu'il croyait. But secretly. Mais en secret. For fear of the Jews. Par peur des Juifs. He had a problem with the fear of man. Il avait un problème avec la crainte des hommes. He feared man more than he feared God. Il craignait les hommes plus qu'il ne craignait Dieu. He preferred the praises of men to the praises of God. Il préférait les louanges des hommes aux louanges de Dieu. But he was there when they crucified Jesus. Mais il était là quand ils ont crucifié Jésus. And something happened in his heart. Et quelque chose s'est produit dans son cœur. Maybe he heard the seven last sayings of Jesus. Peut-être qu'il a entendu les sept dernières choses que Jésus avait dit. Maybe he saw blackness descend upon the cross. Peut-être qu'il a vu l'obscurité venir sur la croix. 
Maybe he heard the centurion say truly this was the son of God. Peut-être qu'il a entendu le centurion dire vraiment ça c'était le fils de Dieu. Whatever the case. Quoi qu'il en soit. Something snapped within his heart. Quelque chose s'est fait dans son cœur. To a point where he boldly. À tel point qu'avec courage. Hein, went to Pilate. Est allé voir Pilate. And craved the body of Christ. Et il a enterré le corps de Christ. Joseph of Arimathea. Joseph d'Arimathée. Had the privilege of taking Jesus down from the cross a eu le privilège d'enlever Jésus de la croix. Vous vous êtes déjà demandé comment c'était dans la réalité to rip those hands from six inch Roman barbs. d'enlever ses mains de ces clous romains énormes. And perhaps as Joseph reached out to grab the hand of Jesus, Et quand Jésus est allé pour attraper la main de Jésus, he thought to himself, il s'est peut-être dit, These are the hands of the carpenter, ce sont les mains du charpentier, which once held nails and wood. qui tenait le bois et les clous. Now being held by nails and wood. Ils sont maintenant attachés par des clous et du bois. These are the hands which once broke bread. Ce sont les mains qui un jour ont rompu le pain and fed multitudes. et nourri des multitudes. These are the hands that touch lepers. Ce sont les mains qui ont touché des lépreux. As he gazed into the eyes of the Son of God, et en regardant dans les yeux du Fils de Dieu, those lifeless eyes, ces yeux sans vie, held in the cold grip of death, qui étaient là dans la mort, maybe he thought, il s'est peut-être dit, these are the eyes that which once danced with the very life of God. Ça c'était les yeux qui un jour dansaient avec la vie de Dieu. As he ripped those feet from the cross, et quand il a enlevé ses pieds de la croix. Maybe he thought these are the feet that walk the shores of Galilee. Il s'est peut-être dit, ça ce sont les pieds qui ont marché sur les plages de la Galilée. They walked on the sea of Galilee. Qui ont marché sur la mer de Galilée. The feet of him who preached the gospel of peace. Les pieds de celui qui annonce l'évangile de paix. The beautiful feet of the Son of God. Dans les magnifiques pieds du Fils de Dieu. There was another man there that day. His name was Nicodemus. Il y avait un autre homme à cette époque-là, et c'était Nicodème. He helped. Joseph take Jesus down from the cross. Il a aidé Joseph à enlever Jésus de la croix. Perhaps Nicodemus was just like you and I. Nicodem, il est comme vous et moi. Three times in the Gospel of John. Trois fois dans l'Évangile de Jean. It says that Nicodemus came to Jesus by night. Il est dit que Nicodème est venu voir Jésus pendant la nuit. Perhaps inferring that Nicodemus also had a problem with the fear of man. Peut-être par crainte Nicodème avait aussi peut-être un problème avec la crainte des hommes. But whatever the case, Et quoi qu'il en soit, something happened in the heart of Nicodemus quelque chose est arrivé dans le cœur de Nicodème at the foot of that bloodstained cross. Au pied de cette croix. As he reached up to take hold of Jesus, Et quand il est allé pour prendre Jésus, and the blood of the lamb soaked his flesh. Et le sang de l'agneau a coulé sur lui. Perhaps he was reminded. Il s'est peut-être rappelé. Of the many times les nombreuses fois he took a spotless lamb où il a pris un agneau sans tâche and sacrificed it for his own sin. et qu'il l'a sacrifié pour ses propres péchés. But whatever the case, Mais quoi qu'il en soit, that cross cette croix needs to be as real to you and I, doit être aussi réelle pour vous et moi as it was to Joseph qu'elle l'était pour Joseph and Nicodemus. et pour Nicodème. The true convert has seen Jesus Christ evidently set forth and crucified. Le vrai converti a vu vraiment Jésus être crucifié. He cries with the hymnist. Et il chante avec celui qui a écrit ce chant. When I survey the wondrous cross. Quand je vois la merveilleuse croix. On which the prince of glory died. Sur laquelle le prince de gloire est mort. My richest gain I count but loss. Ma richesse n'est qu'une perte. And poor contempt on all my pride. Et ce n'est rien. May God lay a burden upon us. Que Dieu nous donne un fardeau. In these, in these closing hours of time. Dans ces derniers temps de la fin. May He fill us with His love. Que nous remplisse de son amour. A love that will motivate us. Un amour qui va nous motiver. For scriptures say. L'Écriture nous dit. Hein? Others. Et donc. Having compassion, Ayons compassion, making a difference, faisons la différence, pulling them from fires, arrachons-les du feu, 
hating even the garment spotted by the flesh. jusqu'à la tunique souillée par la chair. See the problem with the church in the last days. Le problème avec l'église dans les derniers temps. Is not a lack of prayers. C'est pas un manque de louanges. There is still a lack of laborers. Il y a toujours un manque d'ouvriers. Jesus commanded us to pray for laborers. Jésus nous a ordonné de prier pour des ouvriers. And if you're not a laborer, Et si vous n'êtes pas un ouvrier, the gift devil gets a double victory. Alors le diable a une double victoire. Because you're not going to pray for laborers. Parce que vous n'allez pas prier pour qu'il y ait des ouvriers. Your, your conscience will make you feel uncomfortable to do so. Vous serez mal à l'aise dans votre conscience pour le faire. And neither will you labor. Et vous ne travaillerez pas non plus. So the devil gets a double victory. Donc le diable a une double victoire. You need to go back to the cross. Vous devez retourner à la croix. You need a revelation of the cross. Vous avez besoin d'une révélation de la croix. I need another revelation of the cross. J'ai besoin d'une autre révélation de la croix. And may God use us. Que Dieu nous utilise. In these closing hours of time. Dans ces derniers temps de la fin. Let's bear in prayer. Laissons nos têtes et prions. Father, we give ourselves a fresh. Père, nous nous donnons à nouveau. We pray for a divine understanding of the cross. Nous prions pour une compréhension divine de la croix. And Father, it's as though you enshrouded the cross. Et Père, c'est comme si tu avais caché la croix. In blackness. Dans l'obscurité. The creation may not gaze upon the face of the Son of God. Et la création ne peut pas voir le visage du Fils de Dieu. As Christ redeemed us from the curse of the law. Quand Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Being made a curse for us. En étant fait malédiction pour nous. Break our hearts, Lord. Brise nos cœurs, Seigneur. Let us lay aside every weight that so easily besets us. Que nous puissions déposer tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Make us laborers. Faites-nous des ouvriers. Help us to be true and faithful witnesses. Aide-nous à être des bons et fidèles témoins. In in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.